ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி லாஸ்ட் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சைனா வந்து ரெண்டு மிகப்பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் பஞ்சாயத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து திடீர்னு ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அது என்னன்னால் கசக்ஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இந்த ஒரு நாடில் வந்து திடீர்னு கொரோனாவை விட ஒரு பயங்கர கொடிய நோய் வந்து பரவிட்டு இருக்கு இதனால வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் வந்து ஆறு மாதத்தில் இறந்து போயிருக்காங்க சீக்கிரமாக அந்த நாட்டில் இருக்கிற சைனீஸ் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே பத்திரமாக இருந்துக்கோங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சைனா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதை சொல்லி முடிச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து நிறைய நாடுகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் கசக்ஸ்தானே இப்படி ஒரு விஷயத்தை இன்னும் சொல்லலையா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு இதுக்கு பதிலாக வந்து கசக்ஸ்தான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்று இல்லவே இல்லை பாருங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க நிறைய நேஷனல் லெவலில் எல்லாருமே வந்து குழம்பி போயிருக்காங்க உண்மையிலே ஒரு நோய் கசக்ஸ்தான் பரவி இருக்கோடிக்கணக்கானது ரூல்ஸ் உருவாக்கி நிறைய பேருக்கு பிரெக்னன்ட் ஆகிறவங்களை வந்து குழந்தை பெற்றுக்க விடாமல் அபார்ட் பண்ணி விட்டதுல இருந்து ஏகப்பட்ட கொடிய விஷயங்கள் இதில் ஏகப்பட்ட முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஜெயிலில் போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொடுமையான விஷயங்களை வந்து சைனா பல வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் இப்போ காரணம் காமிட்டி அமெரிக்கா வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக சொல்லி இப்போ சைனாவில் இருக்கிற நிறைய லீடர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய சாங்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து அமெரிக்காக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கிற இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்குது ஸோ அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு புது உச்சத்தை தொற்றுக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ இது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் பார்க்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கோம் <laughs> மாதிரியோ இல்ல வந்து இந்தியா மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கிற நாடுலாம் இல்ல ஒரு ஒரு லேண்ட் வைஸ் பெருசா இருந்தாலும் பாப்புலேஷன்ல ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற ஒரு நாடு இந்த நாட்டுக்கும் சைனாக்கும் வந்து எல்லை பிரச்சனை சைனா வந்து யார் கூட எல்லை பிரச்சனை பண்ணலாம்னு தெரியல கசக்ஸ்தான் கூட வந்து நிறைய எல்லை இது உன்னோட என்னோட இடம் என்னோட இடம் சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க இதுல புது விஷயமா என்ன நடந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நேத்திக்கு வந்து சைனாவோட எம்பசி ஸோ ஒரு ஒரு நாட்டிலையுமே வந்து இன்னொரு நாட்டோட எம்பசி இருக்கும்ல இப்போ வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவோட தூதரகம் எம்பசி இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி வந்து சைனாவோட எம்பசி கசக்ஸ்தானில் ஒன்று இருக்குது அது வந்து திடீர்னு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அங்கே வாழ்கிற சைனீஸ் கிட்ட வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அண்ட் கசக்ஸ்தானில் ப்ரொபோஷனலாக வந்து நிறைய சைனீஸ் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கிற சைனீஸ் கிட்டலாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடந்த ஆறு மாதத்தில் வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு புது வியாதி வந்து கசக்ஸ்தானில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த வியாதி வந்து இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வெளியூட்டமான <laughs> <laughs> 
ஒரு ஒரு சாரி கொலோக்கியலாக சொல்லணும்னா இப்படி தான் சொல்லுவார் மர்ம காய்ச்சல் ஒன்னு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு கசகஸ்தானில் ஸோ தயவு செஞ்சு சைனீஸ் மக்கள் யார் யார் கசகஸ்தானில் இருக்கீங்களோ பத்திரமாக இருந்துக்கோங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து டேரெக்டாக கசகஸ்தானில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற சைனீஸ் மக்கள் கிட்ட வந்து சைனாவோட எம்பசி வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது இதை சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் சைனாவோட அந்த குளோபல் டைம்ஸ்ங்கிற ஒரு நியூஸ்ல பேப்பரை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருப்போம் சைனாவோட கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஒரு அஃபிஷியல் நியூஸ் பேப்பர்னே சொல்லலாம் ஸோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலையும் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கசகஸ்தான் ஒரு பயங்கர மர்மமான ஒரு காய்ச்சல் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு இதை சொல்லி இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் எழுந்து போயிருக்காங்கன்னு சொல்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பர் என்னடா இவ்வளோ பெரிய நம்பர் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து இந்த ஜி ஃபோர்ங்கிற வைரஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டதா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து இந்த இன்னொரு ஒரு கிருமி வந்து இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சைனாக்குள்ள பார்த்தோம் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருக்கிறப்பமே வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே பேசி அடக்கியாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் இறந்திருக்காங்கன்னு அதுவும் இன்னொரு நாட்டை வந்து சைனா சொல்லி கசகஸ்தானே இப்படி ஒரு விஷயத்தை இது வரைக்கும் சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி பயங்கரமா பதறிட்டாங்க வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உடனே வந்து கசகஸ்தான கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா வந்து அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பேண்டமிக் நடுவில் போயிட்டு இருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் அவங்க ஒழுங்கு ஹேண்டில் பண்ணலங்கிற ஒரு குறைவே இருக்குது சரி இது என்ன புது கிருமி என்ன வந்திருக்குன்னு தெரியாம அவங்க வேகமா அங்க கால் அவங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க அதை கான்டாக்ட் பண்ணப்போ அவங்க கசகஸ்தான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்க எங்களுக்கே முதல்ல தெரியல சைனா எதா சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியல அவங்க ரிப்ளை பண்ணிருக்காங்க அண்ட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அஃபிஷியலா இப்போ ஒரு எடுத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் என்னன்னா நாங்க வந்து இப்போ கசகஸ்தான்குள்ள இந்த கிருமி என்னங்கிறத நாங்க தேடி உள்ள போக போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு நாங்க இதை என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம்ங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எதுவும் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நேற்றுக்கு நடந்த பஞ்சாயத்து இன்னைக்கு கசகஸ்தான் அது வந்து ஒரு மக்கள் தொகை எல்லாம் கம்மியா இருக்கிற ஒரு நாடு தான் சொன்னேன் ஸோ சைனா வந்து யார் யார்கிட்ட நோஸ் கட் வாங்குறதுன்னு வியவஸ்தையே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சைனாவை வந்து இப்போ கசகஸ்தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க நாங்கள் கொடுத்த நியூஸ் மீடியா ரிப்போர்ட் வந்து ஒழுங்காக படிக்கிங்க நீங்கள் தப்பா படிச்சு நீங்கள் தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னால் ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து கொரோனா வைரஸ்னால வந்து இறந்து போனாங்களாங்கிறது தெரியல ஆனால் வந்து அவங்க மர்மமான ஒரு காய்ச்சல் வந்து இறந்து போன மாதிரி இருக்கு இது ஒருவேளை கொரோனா வைரஸா இருக்கலாம்ங்கிறதுக்காக வந்து நாங்கள் இவங்களை வந்து அந்த கேட்டகரியில வந்து அன்னோன் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில போட்டு வச்சிருந்தோம் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து சைனா வேணும்னே வந்து எடுத்துக்கிட்டு திருச்சி புதுசா ஒரு கிருமி வந்து கசகஸ்தான்ல ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து வேணும்னே சைனா வந்து ஒரு தப்பான போட்டுறையில இன்னொரு நாடு மேல கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க எல்லா இடத்துலையும் சைனா வந்து பஞ்சாயத்து பண்ற மாதிரி இந்த இடத்துலயும் சைனா வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்ல தப்பா வந்து ஒரு விஷயத்த ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்கிற ஒரு கருத்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து ஆக்சுவலா ஒன்று இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் தெரியலங்கிறத ஒரு அஃபிஷியலான ஒரு ஸ்டாண்ட் பட் சைனா பொறுத்த அளவுக்கு இப்படி ஒன்று வந்திருக்குன்னு நாங்க தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்க இன்னும் வந்து நாங்க நாங்க வந்து இன்னும் அஃபிஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்க வெயிட் பண்ணிருக்கோம் இது வரைக்கும் வந்து சைனா வெளியே வந்து இப்படி ஒரு கிருமி இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி தான் வந்து சைனா வந்து இன்னொரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ சொல்ல போறது நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் உய்கூர் முஸ்லிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மக்களை பத்தி நான் பேச போறேன் சைனாவை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாடு கரெக்டா ஸோ சைனாவில் வந்து பேசப்படுற அதிகமான மொழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்டனீஸ் மேண்ட்ரின் சைனீஸ்ங்கிற ஒரு மொழி வந்து உலகத்திலே கிடையாது சைனாவில் பேசப்படுற இரண்டு மிகப்பெரிய மொழிகள் வந்து கேன்டனீஸ் அண்ட் மேண்ட்ரின் இதை பேசுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் இருக்கிற அந்த சைனீஸ் மக்கள் அதாவது நீங்கள் பா தோற்றமே பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் அப்படின்னு தெரியும்ல ஸோ அவங்க வந்து இந்த ரெண்டு மொழிகளையும் பேசி அங்கே வந்து மக்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி மூணாவது அதிகமாக இருக்கிற மக்கள் யார் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உய்கூர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மக்கள் இவங்க வந்து இவங்களோட ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் யார் இவங்க எந்த ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் இவங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா டர்க் கிஷ் அண்ட் சைனீஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைனேஜ் ஆஃப் மக்கள் இருக்காங்க இவங்க வந்து உய்கூர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க இவங்க வந்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க கடந்த பல வருடங்களாக வந்து சைனா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுனா இவங்க இருக்கிறதுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து எல்லா மதத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லா ஸ்டேட்லையும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் இருப்பாங்க ஆனால் வந்து சைனாவில் அப்படி கிடையாது இந்த உய்கூர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மக்கள் எல்லாருமே இருந்துகிட்டு சைனாவோட
வந்து மலர் இடங்களை மாட்டி வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி மாட்டி வச்சிருக்கிற மாஸ்கில் மட்டும் அவங்க கண்டுக்காம மற்ற மசூதிகளில் இருக்கிறவங்களாம் கொண்டு போய் வந்து கொடுமைப்படுத்துறது த்ரெட்டன் பண்ணுறது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சைனா பல வருஷமாக பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இது ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிரச்சனையாக போயிட்டு இருந்துச்சு இருந்தாலும் யாரும் சைனாவுக்கு எதிராக கேள்வி கேட்க விரும்பல அங்கே தான் எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு உங்களை பகச்சிக்கிட்டு எதுவும் பெருசாக பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால எல்லா நாடுகளும் பல வருஷமாக அமைதியாக இருந்துட்டு இருந்தாங்க இது பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கேள்வி இருக்கும் இந்த கேம்ப் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேம்பில் என்னடா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனால் இந்த கேம்ப்புக்குள்ள வந்து சைனாவோட அவங்களோட தாட்ஸ் எப்படி சைனாவில் இருக்கிறவங்களோட மொழி இந்த நான் சொன்னேன் ஸ்டார்டிங்ல உய்கூர்ஸ் வந்து உய்கூர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மொழியே பேசுவாங்கன்னு சொல்றாங்க ஸோ அங்கே என்ன பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மொழியை வந்து மாத்திரது இவங்களோட வழிபாடை வந்து மாத்திரது இவங்களோட நம்பிக்கையை மாத்திரது இதெல்லாம் வந்து இந்த கேம்பில் எல்லாம் சொல்லி தருவாங்கன்னு சொல்றாங்க அதுல எல்லாத்தையும் கோத்ரூ பண்ணவங்க மட்டும்தான் வந்து அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும் இல்லைனா அதுக்குள்ளே வச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மக்கள் இதுக்குள்ள போய் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் கிடையாது ஒரு ரிலீ ஒரு லாங்குவேஜ் ஃப்ரீடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா மேல ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு அது கோடி கணக்கான மக்கள் வந்து இப்படி குடும்பம் பண்றாங்கன்னு ஒரு விஷயம் பேசப்பட்டு இருக்கு அண்ட் நீங்க சேட்டலைட் இமேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேம்ப் இருக்கிறது நம்மளாலே கண்ணால பார்க்க முடியாது ஸோ இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது பல வருஷமா போயிட்டு இருக்குது டூ தௌசண்ட் நைன்லேயே வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து பப்ளிக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா எந்த ஒரு நாடும் வந்து பெருசா இதை பத்தி பேசவே இல்லை காரணம் சைனாவை பகிர்ச்சிக்க வேணாம் ஆனா இப்ப அமெரிக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஆயுதமா எடுத்துக்கிட்டாங்க சைனாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு இருக்க பிரச்சனை வந்து புது உச்சத தொற்றுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப அமெரிக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை ஒரு ஆயுதமா எடுத்துக்கிட்டு சைனாவுக்கு எதிராக வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு புதுசா ஒரு சாங்ஷன் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த பெருசா வந்து இந்த கட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி கேம்ப்ஸ் எல்லாம் கட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கேம்ப் எல்லாம் கட்டினதுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து முக்கியமான நபர்களா இருந்திருக்காங்க அவங்களோட பார்ட்டியில சைனாவில இருக்கிற ரூலிங் பார்ட்டியில இந்த அஞ்சு பேரும் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பயங்கர ஹை போஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க ஒரு பிரசிடென்ட்டுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிறவங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜி ஜின்பிங்க்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிற அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க சைனாவோட அரசியலில் ரொம்பவே முக்கியமான அஞ்சு பேர்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அமெரிக்கா என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பேர் மேலேயுமே வந்து சாங்ஷன்ஸ் விட்டுருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பேரும் சரி இல்லை அந்த அஞ்சு பேரோட நியரஸ்ட் குடும்பமாக இருக்கட்டும் சரி யாருமே அமெரிக்கா கிட்ட வரவே கூடாது இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி உய்கூர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முஸ்லீம்ஸோட கொடுமைக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து காரணமானவங்க விச் மீன்ஸ் இன்டர்நேஷனலாக வந்து சைனாவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன மக்களை வந்து கொடுமைப்படுத்துறாங்கிறத வந்து அமெரிக்கா அபிஷியலா ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்காக ஒரு சாங்ஷனும் ரிலீஸ் பண்றாங்க இத கூடவே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கிற மத்த நாடுகளும் எங்க கூட சேர்ந்துக்கோங்க சைனா வந்து இந்த மாதிரி கொடுமை பண்றத நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சைனா வந்து பல வருஷமா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எங்களோட பர்சனல் இது வந்து ஹாங்காங் பத்தி பேசணும் எதாவது வேணா பேசு அந்த உய்கூர்ஸ்ங்கிறது எங்களோட லேண்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க நீங்க இதை பத்தி பேசவே கூடாதுன்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அமெரிக்கா இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணது இவ்வளவு நாள் சைனா வந்து அமைதியா ஓரளவுக்கு அமெரிக்கா என்னென்ன செய்யுது அதுக்கு அமைதியா தான் போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்ப வந்து சைனாவோட ஈகோ டச் பண்ண மாதிரி சைனா பதிலுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா விதிக்கிற சாங்ஷன் கீழ் அமெரிக்கா இதுக்கப்புறம் எடுக்கிற எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும் இந்த ஜிங் ஜாங் அப்படின்னு ஜிங் ஜியாங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த ஒரு ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கிற எங்களோட உள்நாட்டு பிரச்சனையை சம்பந்தமா அமெரிக்கா எந்த ஆக்ஷன் எடுத்தாலும் அதுக்கு பதில் ஆக்ஷன் வந்து அமெரிக்கா மேல எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ப்ராபப்ளி நாளைக்குள்ள வந்து சைனா வந்து என்ன ஆக்ஷன் அமெரிக்காவுக்கு மேல பதில் எடுக்க போறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் லாஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நாடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிறைய ஆப்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பேன் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஐம்பத்தொம்பது ஆப்ஸ் பேன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அது கூட வந்து அடிஷனல் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து ஒரு எயிட்டி நைன் செட் ஆஃப் ஆப்ஸ் அது கூடவே வந்து ஒரு எயிட்டி நைன் ஆப்ஸ் வந்து இப்போ அடிஷனலாக சேர்த்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஸையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவிலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஆர்மியில இருந்து பேன் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இதை யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆப்பில் ஹைலைட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் வந்து இந்த